Pero así mismo, tienes un don que Neji no tiene. No, lo único que digo es que tienes el don de la perseverancia. Y eso te hace un genio también. No estoy seguro. No sé si alguna vez podré trabajar lo bastante duro para tener un verdadero talento. Es por eso que siempre me enfrento a Neji. Sigo creyendo que mi esfuerzo dará frutos, pero siempre es lo mismo. Soy un perdedor y siempre seré un perdedor. Tienes razón, todo el esfuerzo es inútil si no crees en ti mismo. El segundo arco de Naruto corresponde al examen de Chunin. Este arco es bastante largo, un poco más de 50 capítulos. Si no has visto el análisis de la primera saga, te dejo el link en la descripción para que le eches una mirada. La cosa comienza de forma abrupta. Nos encontramos a unos ninjas de otra aldea que a simple vista hay uno de ellos que destaca. Y obviamente tiene interés en Sasuke. No sé qué le pasa a todos en esta saga, que todos tienen interés en Sasuke. Vaya, vaya, el galán del pueblo. Mi nombre es Gara, del desierto. Tú también me das curiosidad. Oye tú, por aquí... ¿Cómo te llamas? Muchas gracias. Por ahora solo quiero enfrentarme a Sasuke Uchiha. Lindo. Los banques galán. Más adelante llaman a los sensei de los novatos de este año para que sus maestros decidan si están listos para tomar el examen, el cual iba a dividirse en varios pasos, similar al examen de cazador en Cazador X. Una vez en el lugar del primer examen se nos presentan otros personajes que cabe la pena destacar, como son el caso de los demás novatos y el grupo de Tenten, Neji y Lee los cuales se graduaron un año antes que nuestro protagonista. Además de otros personajes que iremos viendo más adelante. Cuando nos dicen que el primer examen es una prueba escrita, me decepcioné la verdad. Pensé que sería una reverenda mierda, pero me sorprendí gratamente cuando vi que no era un simple examen, sino más bien una prueba en donde los participantes debían obtener las respuestas correctas, sin ser descubiertos. No nos están prohibiendo hacer trampa en el estricto sentido de la palabra. Ellos esperan que lo hagamos. Quieren que lo intentemos sin ser descubiertos. La verdad es que es bastante bueno, pero qué mierda hace Lee, o sea, ¿para qué te pones una banda en la frente? ¿En qué puto momento Tenten colocó esos hilos en los espejos? ¿Y por qué mierda hay un espejo en el techo en vez de un ventilador? ¿De qué mierda sirve ese espejo ahí arriba? La segunda fase del examen es aún más entretenida. Vemos la aparición de cierto personaje sobre el cual hablaremos un poco más adelante. El primer equipo en llegar a la meta es el equipo de Gara, el cual es un verdadero sádico. En cuanto al grupo de Naruto tiene un pequeño encuentro con un ninja de la lluvia, pero lo más importante se viene cuando se encuentran con esta persona que les mencioné anteriormente. Aquí, debido a ciertos sucesos, Naruto se separa del grupo, por lo que Sasuke debe pelear solo con la desventaja que es tener a Sakura cerca. Aquí nos damos cuenta que Sasuke, independiente de su habilidad, es un ninja que le tiene miedo a la muerte. En sí es porque no quiere morir hasta matar a su hermano, pero cuando ya no puede más, aparece Naruto para salvarlo. Oye niño, no estás herido, ¿verdad? Es la meca de la irreverencia. Lamentablemente su rival es bastante fuerte y termina dejándolo fuera de combate. Y aquí se nos viene una gran demostración de combate de parte de Sasuke. Lamentablemente su enemigo era Orochimaru, un ex ninja de la aldea de la hoja, el cual era temido incluso por los ninjas más fuertes de la aldea. La razón de por qué Orochimaru está aquí es para atraer a Sasuke a la oscuridad y poseer su cuerpo, y para comenzar la entrega de la marca de maldición. Debido a la batalla, Naruto y Sasuke quedan inconscientes por un largo tiempo, momento en el que los ninjas del sonido los atacan, y como Sakura es una buena para nada, tiene que ser protegida por Rock Lee, que lamentablemente en un descuido queda fuera de combate. Luego, cuando Sakura se ve atrapada, Decide ser ella quien tome el control de la situación. Recuerda cada vez que fue protegida, cada vez que sintió que era un inútil. En este momento, Sakura demostrará todo su... Ah, se cortó el pelo. Menudo montón de mierda. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. Literalmente... Tienes un kunai en la mano y tienes todos estos puntos para poder atacar a tu objetivo y te cortas el pelo. Ah, ya no quiero hablar sobre esto, más adelante vemos el tremendo power up de Sasuke que está bastante genial. Sakura, ¿quién te hizo eso? Fui yo y qué. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Oh, oh, 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 
Pareces estar muy orgulloso de tus brazos, ¿verdad? ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Más tarde, cuando llegan a la torre, da comienzo la siguiente fase del examen, el cual es una ronda de peleas uno a uno. Quien gana pasa a la fase final del examen. Antes de eso, se le avisa a quienes quieran que se pueden retirar si lo desean. Aquí descubrimos que Kabuto, que parecía ser un aliado, es en realidad un espía, y que Dochimaru está entre ellos. Estos combates pasan sin pena ni gloria, excepto por uno, y ya sabemos cuál es. Pero antes de eso, vemos como Kakashi intenta controlar el sello maldito de Sasuke para que no tenga mayores problemas. Luego vemos aparecer a Dochimaru frente a ellos, y vemos como Kakashi se caga de miedo. Ya sabemos más o menos el potencial de Kakashi, sin embargo nos muestra esta cara que nos da a saber lo peligroso que es este tipo. Basta, no te acerques más. No importa si tú eres uno de los Anin, los tres legendarios Shinobi. Te lo juro, si das un paso más hacia Sasuke, uno de los dos morirá aquí. Yo por ahí no paso. Ahora es tu oportunidad. Tómala, si te atreves. Tengo miedo. Luego tenemos la peor batalla de la saga, Sakura contra Ino. Lo curioso es el nombre del capítulo en su idioma original, que en latino se llama... La batalla máxima. Yeah. <risa> oh, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. <risa> Qué tremendo pedazo de mierda. La verdadera pelea que aquí destaca es la de Lee, que hasta el día de hoy es una de las mejores de todo Naruto. Favor, ¿realmente crees que podrás pasar a través de la defensa de Gara solamente deshaciéndote de un par de pesos? Ahora sí viene lo chido. Aquí vemos la capacidad de Lee, la cual es a base de puro esfuerzo. Lamentablemente su pelea es justamente contra la única persona a la cual no le podía ganar. Aunque sinceramente gana se salva porque convierte su calabaza en arena para amortiguar la caída. Pero... ¿Y qué me dicen de este golpe? Independiente de la armadura de Gara, debía haber quedado tremendamente lastimado. Sin embargo, se va caminando como si nada. Aquí se nos muestra una escena bastante impactante de Lee, que para nosotros los espectadores pasó de ser un simple payaso a un ninja que se ganó el respeto de todos nosotros. Mírate. No estás consciente. Y sigues empeñado en mostrar al mundo lo que puedes hacer. Ya lo has demostrado. Eres un espléndido ninja. Lo curioso es cuando Sakura quiere ir a ayudar a Lee y Kakashi sutilmente le dice que es una inútil. Quiero resaltar esta batalla ya que Lee es un ninja que logró un progreso tremendo a base de puro esfuerzo. Él no tiene ningún talento nato como Sasuke o Neji. Y sin embargo, su demostración de habilidad en este combate nos deja claro que lo hubiese partido la madre a cualquiera de los genin presentes. Más adelante se nos dice cuál será la última fase del examen, la cual nuevamente será combates 1 a 1, aunque esta vez será a modalidad de torneo. Les dan un mes a los genin para que se preparen. Durante este tiempo aparece quién es el personaje favorito de muchos en esta serie. ¿Quién es este señor? Aplastó a mi entrenador. Y lo que es peor, él es más pervertido que Ebisu. El viejo Jirai es un personaje genial y divertido. En un momento se nos explica que él conoce a Orochimaru. Pero además ha sido agregado un sello de 5 puntos. Esto es obra de alguien más. La fórmula es muy agresiva. Si me preguntan, diría que es obra de Orochimaru. Luego de remover el sello que había implantado Orochimaru en Naruto, Jiraiya procede a enseñarle dos cosas muy importantes Una, que es el Jitsu de Invocación Y explicarle sobre el chakra que está dentro de Naruto, el cual pertenece al Kyuubi Para que éste logre dominarlo, aunque sea en una pequeña porción ¿No ha sentido la presencia de un chakra diferente? Una vez pasó algo, fue algo sorpresivo, tuve un raro y creciente poder que no supe de dónde provino Luego de un día exhaustivo, Naruto es dejado en el hospital por Gamagunta, lugar donde tiene la oportunidad de estar cerca de Gara, y se da cuenta de lo peligroso que es este tipo. 
El primer combate es de Naruto vs Negi. Aquí se nos explica que Negi le tiene un odio a Hinata y la familia principal del clan Suga. Básicamente Negi es una persona que cree que todos nacemos con un destino y este no puede ser cambiado, ya que su padre, si hubiese nacido antes, hubiera sido el líder de la familia principal de los Suga. Pero al no ser así, el destino de él y de Negi es servir a la rama principal del clan. Del mismo modo, él ve a Naruto como un perdedor. Un ninja sin talento que sin importar que pase no logra convertirse en Hokage. Cuando el combate está casi acabado, Naruto recuerda el chakra del Kyuubi, dándose lugar a una excelente escena. Yo creo mis propias opciones. Naruto logra ganar debido a que trajo a Neji con un clon. Básicamente Neji piensa que fue descuidado. Obviamente la mejor técnica de Naruto es el jutsu de clones. Con la forma de ser de Neji, él obviamente piensa que para Naruto la técnica de los clones es algo natural, algo que se perfeccionó desde la infancia. Lo cual sabemos que no es así. Es más, si hacemos memoria, recordamos que Naruto en este mismo momento aún no termina de dominar la técnica. Ya que como nos explica Ebisu, Naruto gasta más chakra del que necesita para hacer clones. Tienes que realizar mucho más esfuerzo y aún así, después de todo ese esfuerzo y de desperdiciar mucho más chakra que Sakura o Sasuke... ¡Jutsu de clones! Apenas puedes hacer dos clones cuando mucho. Y luego de esto es donde Naruto destroza por completo la mentalidad de Neji. No con simples palabras, sino con hechos. Le demostró que incluso un fracasado como él puede llegar tan lejos. Un ninja sin talento que puede entrenar hasta tener habilidades inimaginables. Igual que ese ninja que está en su mismo equipo. ¿En serio es ninja? ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Debe adivinar que usarías tu jutsu clones de sombras. Después de todo esto especialidad. Para que lo sepas. Reprobé el examen de graduación tres veces Porque este jutsu Siempre fue requerido Este fue el jutsu En el que no podía perfeccionarme Así que no me vengas con esa tontería del destino Deja de decirme que no puedes cambiar lo que eres Luego debía proseguir el combate de Gara versus Sasuke, pero Kakashi estaba entrenando y aún no llegan. Kankuro decide saltarse su combate ya que estaban tramando algo en contra de la aldea. Lo que sigue es Chikamaru versus Tamari. Honestamente, cuando iba a comenzar este combate dije... Mierda, esto va a ser aburrido. Y viejo que equivocado estaba. Ya se nos había mostrado un poco de lo inteligente que era Chikamaru en el combate anterior. Pero en este combate hace bailar a Temari por todos lados hasta finalmente atraparla. Y el desenlace termina de la forma más anticlimáticamente posible. Bien, se acabó. Me rindo. Y por si no nos quedó claro de lo inteligente que es Chikamaru, él mismo nos deja esta frasecita. Se acabó y ya tenía otros 200 movimientos en mi cabeza. Pero mi chakra está muy gastado. La verdad es que la rendición de Chikamaru la encuentro acertada. Ya no tenía más energía para seguir peleando y como es perezoso, prefería dejar de pelear ahí que seguir peleando más adelante. Finalmente, el turno de Sasuke vs Gara. Sasuke hace su entrada con toda la hermosura que el dibujante pudo dar. No sé cómo nos se dieron el tiempo para corregir esto, pero bueno. Antes de la pelea se nos muestra que Gara está sediento de sangre. Visualmente esta pelea es excelente. Pero luego de ese tremendo discurso de Naruto Neji, Sasuke nos demuestra de lo que es capaz una persona con talento innato. Pero eso no son todos los resultados del entrenamiento con Kagachi. Aparte de eso, Kagachi le enseñó su técnica más poderosa a Sasuke, el Chidori. Sí, es la misma técnica, solo que Sasuke ocupa el nombre original de la técnica mientras que Kakashi le llama Raikiri o Cuchilla Relámpago, ya que supuestamente... Porque Kakashi la usó una vez para cortar un relámpago en dos antes de que tocara el suelo. Luego de esto, Sasuke hiere gravemente a Gara. Cuando de repente vemos un brazo monstruoso salir de la arena. ¿Qué era esto? Lamentablemente no lo sabremos hasta más adelante ya que la batalla es interrumpida por ninjas de la arena y el sonido. Hasta aquí queda la saga de los exámenes Chunin ya que lo que sigue corresponde a otra saga. En este arco se nos muestra un gran progreso por parte de Naruto. Ya que si recordamos las palabras de Kagachi en la anterior saga. 
Hablas como si fueras el mejor, Naruto, pero sigue siendo el peor estudiante. Naruto pasa de ser alguien que solo habla a ser alguien que demuestra y actúa. Ahora puede controlar un poco del chakra del zorro a voluntad. Sabes que fue quien tuvo el mayor progreso en esta saga a nivel combativo. Y Sakura, bueno, Sakura sigue siendo Sakura. Cuando Kakashi salla la marca de maldición de Sasuke, le da una advertencia. El jutsu de sello de maldición es tan fuerte como lo eres tú. Su fuerza se deriva de la fuerza de tu propia voluntad. Si tu voluntad es débil, si comienzas a dudar de ti mismo, la maldición se desencadenará con toda su fuerza. La cual, si ya has visto cualquier anime, sabes que obviamente el sello se va a liberar. De los demás genis no tenemos demasiado. Hinata está claramente enamorada de Naruto, pero aparte de eso no tenemos nada más. Salvo que su pelea con Neji igual estuvo un tanto entretenida. De Tenten solo sabemos que es una experta en armas, nada más. Y alerta de spoiler, no hará nada más nunca. De Lee, bueno, como mencioné antes, es un ninja formado a base de puro esfuerzo. El cual solo puede usar Tayutsu, mientras que otros genis como Kiba, Chino, Ino y Choji no tienen un gran desarrollo y tampoco lo esperemos más adelante. Sí, algunos de ellos tendrán sus momentos, pero va a quedar solo en eso en momentos. También en esta saga se nos muestran los demás sensei de los otros equipos. El gran Maito Gai, el Fede Lobo Asuma y la diosa de los Genjutsu Kurenai. Pero solo tenemos eso, presentaciones, y sabemos que Gai es el rival de Kakashi y que siempre se enfrentan y están bastante igualados. Lo cual eleva bastante el poder de Gai porque ya sabemos que tan chingón es Kakashi. La saga brilla principalmente por la enorme cantidad de batallas que hay aquí. Algunas olvidables, otras buenas y otras épicas. De Kankuro y Temari sabemos muy poco, salvo que son hermanos de Gara, el cual es un sádico sin piedad y también sabemos que él también tiene una bestia dentro, al igual que Naruto. Algo curioso aquí es que si has visto Chipuden, sabes que hay un error, ya que Gara nos cuenta aquí el origen del Chukaku. Su nombre es Chukaku y es la viva encarnación de un viejo monje de la aldea de la arena que fue sellado en un jarrón de té. Gara es hijo del Kasekage, tiene padre y tiene hermano, sin embargo nunca recibió cariño por parte de ellos, es más, su propio padre mandó a matarlo cuando era pequeño. Gara siempre estuvo solo, excepto por su tío, el cual muere en cierto momento. De esto lo veremos en la siguiente saga, pero básicamente se nos muestra que Gara sufrió la misma soledad que Naruto, excepto que ambos tomaron caminos diferentes, lo cual se nos explica en la siguiente saga. Hasta aquí el análisis del arco de los exámenes Chuin. Próximamente hablaremos sobre la saga de la invasión a Konoha, espero contar con su apoyo y si llegaste hasta acá te lo agradezco y te pido que nos regales un like y te suscribas. Nos vemos.